Hello students, I am back again with my new lecture on theory of demand. Now let's get started. Before starting, please kindly subscribe my channel so that our further updates economics ke jaldi pass ako. Moving forward in this, we will discuss ki demand ki query theory. Now what is desire and demand? See students, there is a minute difference between these two terminologies. Desire है कि आप वो चीज चाहना मतलब वो चीज कि आप में purchase करने की इच्छा है. You have the desire, you have the wish to purchase that thing. But अगर आप wish करोगे तो वो demand में convert नहीं होगा until unless आपके पास उस commodity को purchase करने की capacity हो. Now I can say the purchasing power. See. Desire it is just a wishful thinking as the person does not have money to buy a commodity. I can desire anything to purchase but it will come become demand only when, when I have the purchasing power. See, desire becomes demand when a person is willing to purchase the commodity at a particular price and at a given period of time. Simple meaning hai hai ki desire demand mein tab turn convert hota hai when the person has the purchasing power moving forward demand and quantity demanded now in this there is again a minute difference when i am talking about the demand word it would be a schedule but when i am talking about quantity demanded it means a specific quantity at a specific price let's see the terminologies Demand refers to different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of commodity. That means it will showing you different means. अगर ये table देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास different prices हैं and different quantities हैं. तो ये overall table हो जाएगा demand. लेकिन अगर मैं quantity demand की बात करूँ तो it refers to a specific quantity to be purchased at specific price means. If focus is on suppose price is two, then in that case the demand is three. So this would be the quantity demanded. When specific price and specific quantity की बात हो, then it will be known as what quantity demanded. Like in and when I am talking about whole of the schedule, then it will be known as demand. Now demand schedule has a are of two types. One is your individual demand schedule and second is your market demand schedule. Individual demand schedule में ये होता है कि हमको demands पता चलती हैं individual consumer की और market में पता चलता है कि हमें demand पता चलती overall consumers in the market. Now let's see the terminologies. It refers to a table showing different quantities of a commodity that one particular buyer or consumer in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity. Means अगर एक consumer क्या उसकी demand है different prices पे अगर वो पता करना है तो we will see that individual demand. Now coming to talking about market demand schedule, it refers to a table showing different quantities of a commodity that all particular buyers in the market are ready to buy. Suppose मान लेते हैं कि market में दो buyers हैं. Take an example that there is one A and there is consumer B. अगर इन दोनों की demand को मैं add on करता हूँ तो जो मेरे पास सम्मिशन आएगा वो हो जाएगा मार्केट डिमांड ऑन दी अजम्पन कि यहाँ पर मैंने माना कि सिर्फ दो कंज्यूमर्स हैं रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कंज्यूमर्स लाखों में होते हैं करोड़ों में होते हैं तो फॉर कैलकुलेटिंग दी मार्केट डिमांड आई हैव टू एड ऑन सबकी डिमांड्स एंड आई विल गेट दी टोटल मार्केट डिमांड पर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल तो अगर मैंने सिर्फ ए का देखूँ तो दिस वुड बी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अगर बी का देखूँ दिस इज अगेन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इन दोनों का टोटल देखूँ तो दिस विल गिव मी वॉट मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर दिस वी हैव टू ओनली एड ऑन देयर डिमांड्स फोर प्लस सिक्स विल गिव यू टेन थ्री प्लस Moving forward, what is demand curve? Demand curve is simply the graphical representation of your demand schedule. See, अगर हमने अभी देखा था individual demand schedule अगर जब हमने बनाया था उसको अगर मैंने graphically represent कर लूँ, I am taking price on y-axis and quantity on x-axis and then I am pointing all the points. अगर आप देखोगे तो ये negatively sloped demand curve बनता है, because price and quantity have negative relation. Talking about market demand का, market demand भी graphical representation हो जाता है आपके market demand schedule का. तो market demand schedule हमने अभी देखा था पहले, 
इट इज अमिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड तो अगर उसके भी पॉइंट में प्लॉट करूंगा तो भी मेरे पास डिमांड को नेगेटिवली स्लोप भी आएगा स्लोप की बात करें मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें किसी भी कर्व के अगर हम स्लोप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स यहाँ पे भी मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ आई एम सींग दैट वॉट इज द चेंज इन प्राइस एस डेल्टा पी एंड वॉट इज दी चेंज इन क्वान्टिटी एस डेल्टा क्यू पर इसमें ध्यान रखना देर इज अगेटिव साइन बिकॉज दे हैव नेगेटिव रिलेशनशिप अगर एक में पॉजिटिव चेंज आया तो दूसरे में अल्टीमेटली नेगेटिव चेंज आना ही है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड अगर क्वांटिटी में पॉजिटिव चेंज है तो उसमें नेगेटिव होगा इसमें नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव होगा इट डिपेंड बिकॉज प्राइस एंड क्वान्टिटी हैव नेगेटिव रिलेशनशिप मैथमेटिकली इसको हम बोलते हैं स्लोप को माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू मूविंग फॉरवर्ड I will tell you about in my next lecture about the law of demand. Thanks for watching this particular lecture. Kindly subscribe my channel for further updates.